हेलो गाइस वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बीवो चालू करते हैं जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी इसका करेक्ट आंसर होगा सुधीर भरगावा जी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अलायंस हसवन बांग्लादेश इलेक्शन नेम द पार्टी शी बिलोंग्स टू बांग्लादेश की नई पी बनी है शेख हसीना वो किस पार्टी से है इसका आंसर होगा अवामी लीग Who is the author of the book Early Indians The Story of Our Ancestors and Where We Come From Early Indians The Story of Our Ancestors and Where We Come From Is book ke author kaun hai iska answer hoga Tony Joseph Aage badhte hain The third edition of Women's National Boxing Championship has begun in which of the following state Women's National Boxing ki third edition kahan kis state mein chalu hui hai iska correct answer hoga Karnataka Which of the following islands has been renamed as Netaji Subhash Chandra Bose Dweep Netaji Subhash Chandra Bose Dweep जो कि एक आइलैंड है अंडावारा नीकोबार में उसका रीनेम होके क्या हो गया है तो उसका करेक्ट आंसर होगा रॉस आइलैंड अंडावारा नीकोबार के तीन आइलैंड का रीनेम हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स हैज बीन रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुई किस आइलैंड को रीनेम करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड का नाम दिया गया तो उसका करेक्ट आंसर होगा रॉस आइलैंड अंडावारा नीकोबार के तीन आइलैंड का रीनेम हुआ था रॉस आइलैंड जिसका नाम हो गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप दूसरा था नील आइलैंड जिसका नाम हो गया है शहीद द्वीप और तीसरा था हैवलॉक आइलैंड जिसको जिसका रीनेम हो गया है स्वराज द्वीप तो तीन है रॉस आइलैंड नील आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड फ्रांस हैज इंट्रोड्यूस इट्स ओन टैक्स गाफा टैक्स ऑन ग्लोबल इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी फॉर्म व्हाट एफ व्हाट डज एफ स्टैंड्स फॉर इन गाफा फ्रांस ने एक अपना खुद का टैक्स इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है गाफा टैक्स इसमें एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो जी है गूगल के लिए ए है एप्पल के लिए एफ है फेसबुक के लिए और ए है अमेजन के लिए तो एफ क्या है फेसबुक के लिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक हैज बीन अलाउड टू री स्टार्ट ओपनिंग न्यू अकाउंट्स फॉर इट्स कस्टमर्स आफ्टर ऑलमोस्ट सिक्स मंथ ऑफ द बैन बाय आर इनमें से कौन से पेमेंट बैंक को फिर से स्टार्ट करने के लिए अलाउ कर दिया है आर ने तो, तो इसका आंसर था पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च उज्ज्वाला सैनिटरी नैपकिन उज्ज्वाला सैनिटरी नैपकिन किस स्टेट में लॉन्च हुआ है इसका वो है उड़ीसा उज्ज्वाला सैनिटरी नैपकिन ये जो प्रोग्राम है ये उड़ीसा में लॉन्च हुआ है इन इट्स ग्रोथ आउटलुक फॉर ट्वेंटी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री स्टेटेड दैट इंडिया जी ग्रोथ विल बी डैश इन ट्वेंटी नाइनटीन ने ट्वेंटी ग्रोथ आउटलुक फॉर ट्वेंटी में इंडिया की जी को क्या फोकस किया है सेवन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सी ने बोला है सेवन होगा वर्ल्ड बैंक आई एम ने कहा है कि सेवन होगा आर बी ने बोला है सेवन होगा और इसके साथ है क्रिसिल और इंडिया रेटिंग इसको याद रखना है सी ने बोला है सेवन आगे बढ़ते Who has become the highest international wicket taker across formats in 2018? 2018 में highest international wicket taker हर format में कौन बन गया है इसका आंसर होगा जसप्रीत बुमराह किसने किस country ने OPEC से अपनी membership को हटा लिया है इसका आंसर होगा कतर 106th जीरो सिक्स इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम क्या थी तो इसकी थीम थी फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी रामाकांत आचरेकर अब हमारे साथ नहीं है वो क्या थे तो वो एक क्रिकेट कोच थे The cabinet has given its approval and allows inclusion of merchant exporters under a scheme IES for pre and post shipment rupees export credit. What does E stand for in IES? Equalization. The Bhandar Patel passed away due to age related ailments in ailments. He was a The Bhandar Patel The Bhandar Patel The Bhandar Patel passed away due to age related ailments. He was a he was a writer. The World Bank Fair, the World Book Fair, has recently been started in World Book Fair. Where did it start? In New Delhi. Mein. Atal Solar Krishi Pump Yojana has been kick-started in which state? Atal Solar Krishi Pump Yojana has been kick-started in which state? Atal Solar Krishi Pump Yojana has been kick-started in which state? Atal Solar Krishi Pump Yojana has been kick-started in which state? Atal Solar Krishi Pump Yojana has been kick-started in which state? Atal Solar Krishi Pump Yojana has been kick-started in which state? Atal Solar Krishi Pump Yojana पंजाब ग्रामीण बैंक मालवा ग्रामीण बैंक और सतलज ग्रामीण बैंक को मर्ज कर दिया गया है एक सिंगल बैंक की तरह एक्ट करने के लिए द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड इन इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ स्टार्ट हुआ है अहमदाबाद में द ए एफ सी एशियन कप इज टेकिंग प्लेस इन ए एफ सी एशियन कप कहाँ हो रहा है आबूधाबी में कहाँ हुआ आबूधाबी में द फर्स्ट एवर ब्रेल डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 
फर्स्ट एवर ब्रेल डे का मना जाता है फोर्थ जनवरी विच सिटी इज होस्टिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सेकेंड एडिशन कहाँ पे होस्ट हुआ पुणे में द सेकेंड डे लॉन्ग ग्लोबल एविएशन समिट 2019 विल बी हेल्ड एट ग्लोबल एविएशन समिट 2019 कहाँ पे कहाँ पे हुई थी इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई वॉट इज द थीम ऑफ ग्लोबल एविएशन समिट ग्लोबल एविएशन समिट की थीम क्या थी फ्लाइंग फॉर ऑल फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली दिस नेक्स्ट सिक्स बिलियन ये ग्लोबल एविएशन समिट की थीम वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट होता है तो वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट होता है 10 जनवरी को हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड शेफ द मिशन फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक तो किसे 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में शेफ द मिशन की तरह नामित किया गया है तो इसको इसका आंसर होगा बीरेंद्र प्रसाद बैसा बीरेंद्र प्रसाद पैसा वट इज इंडिया रैंक इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू हेंसली पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया की रैंक क्या है हेंसली पासपोर्ट इंडेक्स में इसका आंसर होगा सेवेंटी नाइन्थ इसमें जो टॉप किया है वो किया है जापान इंडिया लॉन्गेस्ट थ्री हंड्रेड मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज वॉज इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया की लॉन्गेस्ट थ्री हंड्रेड मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ट्वेंटी नाइन्थ इंडियन पेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड है ट्वेंटी नाइन्थ इंडियन पेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ तो ये हुआ है आगरा में द थीम ऑफ ट्वेंटी नाइन्थ बाइलेनियल इंडियन पेंट कॉन्फ्रेंस इज ट्वेंटी नाइन्थ बाइलेनियल बाइलेनियल इंडियन पेंट कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी तो ये थी पेंट पे चर्चा नए आयाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वन थाउजेंड एंड हंड्रेड करोड़ एट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिनकी वर्थ है करोड़ रुपीज ये कहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया तो इसका राइट आंसर होगा सोलापुर महाराष्ट्र वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019 to over 10 percent reservation to economically weaker section was passed with the majority in Rajya Sabha. It was already passed in. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि अगर वो लोकसभा से पास हो गया होगा तभी वो राज्य सभा में गया होगा. तो 10 percent ये जो एक्ट है रिजर्वेशन देने का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को ये पास हो चुका है और जो फर्स्ट एट ऐसे लागू करने वाली वो है गुजरात अभी तक सात स्टेट ने इसे लागू कर लिया है इंडिया लॉन्गेस्ट थ्री हंड्रेड मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज वॉज इनोग्रेटेड बाय अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने इंडिया की लॉन्गेस्ट थ्री हंड्रेड मीटर सिंगल लेन स्टील सस्पेंशन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज को इनोग्रेट किया था एन एग्रीमेंट फॉर रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वॉज साइंड इन न्यू डेली अमंग द स्टेट ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए नितिन गडकरी वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुनेशन मिनिस्टर्स नितिन गडकरी के सामने किन छः स्टेट्स ने ये साइन किया है तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश डेली राजस्थान एंड उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश डेली राजस्थान एंड उत्तराखंड आगे बढ़ते हैं पीएम नरेंद्र मोदी हैड डेडिकेटेड द कोलम बाईपास ऑन द पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलम बाईपास किस जो कि किस हाईवे में है उसे लॉन्च किया है और ये पहला नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है जिसमें 50 50 सेंटर स्टेट पार्टनरशिप है तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल हाईवे 66 वो हाईवे है जिसमें कोलम बाईपास को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी बीई एंड द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सी पी साइंड एन एम किस लिए सी और बीई ने एम साइन किया है किक स्टार्टिंग कोऑपरेशन एंड बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी इंडिया हैज साइंड अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद फॉर सप्लाई ऑफ यूरेनियम और कंसेंट्रेट्स टू वाइड इन इट्स सो स्पेस फॉर द न्यूक्लियर फ्यूल इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूरेनियम और के एक्सपोर्ट्स के लिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान के जो तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूरेनियम और के एक्सपोर्ट के लिए तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शवकत मिर्जी यो जी को एशियन ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था तो ये भी याद रख सकते हैं अपन तो ये भी हम लोग याद रख सकते हैं डैश विल बी द साइट ऑफ कंट्री सेकेंड डिफेंस इनोवेशन हब आफ्टर कोयम्बटोर इन तमिलनाडु कंट्री की सेकेंड डिविज डिफेंस इनोवेशन हब कहाँ होगा कम्बटोर तमिलनाडु के बाद तो इसका आंसर होगा करेक्ट नासिक महाराष्ट्र में मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सी बी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी विच विल असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी टू अंडरटेक रिसर्च रेलिवेंट फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स इट विल बी हेडेड बाय सी बी ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है रिसर्च एडवाइजरी और जिसमें जो कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मार्
कैपिटल मार्केट पे काम करेगी उस उसे हेड कौन करेगा तो इस कमेटी को हेड कौन करेगा तो इसका आंसर होगा शंकर दे यूजीसी ने भी एक कमेटी बनाई है वो किसके चेयरमैनशिप में जो कि जो कि एग्जिस्टिंग एम एंड पी रेगुलेशंस और साथ ही साथ रिसर्च की जो क्वालिटी पे काम करेगा तो इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे प्रोफेसर पी बलराम तो यू ने जो एक कमेटी बनाई है जो कि काम करेगी जो एम एग्जिस्टिंग एम या पी के रेगुलेशन है या फिर जो क्वालिटी है रिसर्च की उस पर जो काम करने वाली है तो उसकी जो कमेटी बन रही है उसके हेड कौन रहेंगे प्रोफेसर बी बलराम बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर डैश विल हेड द सेवन मेंबर कमेटी टू लिक टू लिक एक सेवन मेंबर कमेटी बन रही है जो कि स्टेट में रेवेन्यू शॉर्ट फॉल पर काम करेगी और स्टेप सजेस्ट करेगी जिससे जो जी के कारण रेवेन्यू शॉर्ट फॉल्स आ रहा है उस पर काम करेगी तो ये सेवन मेंबर की जो कमेटी है उसे कौन हेड कर रहा है तो उसे हेड कर रहे हैं बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी जी सिक्किम चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग लॉन्च द डैश स्कीम ऑन द विच फॉर एवरी फैमिली वन गवर्नमेंट जॉब हैज़ बिन एलोकेटेड इन गैंग सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत हर फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब होगी उस स्कीम का नाम क्या है तो उस स्कीम का नाम है वन फैमिली वन जॉब द एलेवेंथ एडिशन ऑफ ई आई यू डेमोक्रेसी इंडेक्स द एलेवेंथ एडिशन ऑफ ई आई यू डेमोक्रेसी इंडेक्स ट्वेंटी एटीन वॉज रिलीज बाय द इकोनमिस्ट इंटेलिजेंट यूनि इन द लिस्ट नॉर्वे टॉप एंड इंडिया रैंक ई आई यू डेमोक्रेसी इंडेक्स के इलेवेंथ एडिशन में नॉर्वे ने टॉप किया है इंडिया की रैंक क्या है तो इंडिया की रैंक है इसमें 41। तो ई आई यू डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक है 41। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इंड्रा अ फिच ग्रुप कंपनी एस्टिमेटेड इंडिया जी डी पी ग्रोथ कुड टच डैश एज अगेन सेवन पॉइंट टू ड्यूरिंग सेवन पॉइंट टू परसेंट ड्यूरिंग करंट फिजिकल डैट इज ट्वेंटी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने इंडिया की जीडीपी को क्या फोकस किया है 2018-2019 में जो 2018-2019 में 7.2 थी तो 2019-2020 में क्या हो जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5 आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अमित खरे एंड ट्राई चेयरमैन आर एस शर्मा इनोग्रेटेड द ट्वेंटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन ट्रस्ट्रियल एंड सेटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग बेस एक्सपो ट्वेंटी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अमित खरे एंड ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने बेस्ट एक्सपो 2019 लॉन्च किया है जो कि ट्वेंटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें टेरेस्टियल और सेटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग का एक्सिबिशन होता है इसकी ये न्यू दिल्ली में हुई इसकी थीम क्या थी इसकी थीम थी नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग इन आईटी वर्ल्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड द डैश ऑर्गेनाइज बाई इसरो इन बेंगलुरु कर्नाटका डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस उन्होंने उन्होंने किस प्रोग्राम को लॉन्च किया जो कि इसरो द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था इन बेंगलुरु कर्नाटका तो उन्होंने उन्नति प्रोग्राम को लॉन्च किया उन्नति प्रोग्राम का फुल फॉर्म अगर उस उन्नति की फुल फॉर्म देखें तो वो है यूनिस्पेस नैनो सेटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम द सेकेंड वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल हैज बिगन इन सेकेंड वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ स्टार्ट हो चुका है तो ये नागपुर में स्टार्ट हुआ था द यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुरेश प्रभु इनोग्रेटेड द टेंथ एडिशन ऑफ इंडियन इंडिया रबर एक्सपो 2019 कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने टेंथ एडिशन इंडिया रबर एक्सपो का टेंथ एडिशन कहाँ पे इनोग्रेट किया था तो ये होगा इसका आंसर मुंबई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा इन डैश द डेवलपमेंट ऑफ द म्यूजियम वॉज गाइडेड बाई द म्यूजियम एडवाइजरी कमेटी हेडेड बाई श्याम बेनेकल प्राइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा कहाँ पे इनोग्रेट किया है तो इसका आंसर होगा मुंबई में त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डैश लॉन्च प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एट स्टेट फॉरेस्ट एकेडमी ग्राउंड इन वेस्ट त्रिपुरा त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव ने बिप्लब 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 कुमार देव ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किसके लिए सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एट स्टेट फॉरेस्ट एट स्टेट फॉरेस्ट अकेडमी ग्राउंड वेस्ट त्रिपुरा द फिफ्टीन एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस बिगिन बिगिन्स द फिफ्टीन एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस बिगिन्स एट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश थीम फिफ्टीन एडिशन भारतीय प्रवासी दिवस जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो उसकी थीम क्या थी तो इसकी थीम थी रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा एंड बिल्डिंग न्यू इंडिया 
डैश बिकम ओनली इंडियन पोर्ट टू बी लिस्टेड अमंग अमंग्स डैश बिकम ओनली इंडियन पोर्ट टू बी लिस्टेड अमंग्स वर्ल्ड टॉप थर्टी कंटेनर पोर्ट्स वर्ल्ड के टॉप थर्टी कंटेनर पोर्ट्स में इंडिया का कौन सा एक पोर्ट है जिसे इसमें लिस्ट किया गया तो उसका आंसर होगा जवाहरल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जवाहरल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इंडिया हैज साइंड अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विथ डैश फॉर सप्लाई ऑफ यूरेनियम और कॉन्सेंट्रेट टू वाइडन इट सोर्स बेस फॉर न्यूक्लियर फ्यूल ये उन्होंने देख लिया है इंडिया ने किसके साथ यूरेनियम और के एक्सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया एंड श्रीलंका साइंड एन एम ओ यू टू प्रोवाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू स्वामी विपुलानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक स्टडीज ऑफ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका इंडिया और श्रीलंका ने एक एम ओ यू साइन किया है स्वामी विपुलंद इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक स्टडीज ऑफ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो कि श्रीलंका में है तो वो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है तो ये है बाली कलो तो ये श्रीलंका के बाटी कलो बाटी तो श्रीलंका के बाटी कलोआ डिस्ट्रिक्ट में है इंडिया एंड जापान इंडिया इंडिया एंड जापान इंडिया कोऑपरेटिव एक्शंस जीआईसीए साइन द लोन एग्रीमेंट अंडर द जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन प्रोग्राम इन इंडिया और जीका ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है कहाँ पे तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली में ओमेगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट सर्विसेज हैज साइंड अ पैक्ट विद डैश फॉर एडवांस यूज ऑफ फॉर एडवांस्ड यूज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सोल्यूशंस ओमेगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट सर्विस ने किसके साथ एडवांस्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसके साथ एक पैक्ट साइन किया है हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तो इसका आंसर होगा आई बेंगलोर के साथ डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनाग्रेटेड द फोर फोर ट्वेंटी सिक्स मीटर डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनाग्रेटेड द फोर ट्वेंटी सिक्स मीटर्स लॉन्ग डीफो ब्रिज ओवर चीपू रिवर इन लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने फोर ट्वेंटी सिक्स मीटर लॉन्ग एक डीफो ब्रिज इनाग्रेट किया है जो कि चीपू रिवर के ऊपर है ये किस जो कि लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है किस स्टेट की तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश में दो जो है ब्रिज लॉन्च हुए एक तो थ्री हंड्रेड मीटर लॉन्गेस्ट सिंगल केबल स्टील सस्पेंशन केबल है ना एक तो वो वाला है और एक ये वाला है डीफो ब्रिज जिस इसको इनाग्रेट किया था अरुणाचल प्रदेश की पीएम पेमा खांडू ने और इसे किया है डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने डैश हेज कंस्ट्रक्टेड द डीफो ब्रिज अलॉन्ग विथ इंडो चाइना बॉर्डर डीफो ब्रिज को इंडो चाइना बॉर्डर के साथ और किसने कंस्ट्रक्ट किया है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो डीफो ब्रिज को इंडो चाइना बॉर्डर ने और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बी आर ओ ने मिलकर कंस्ट्रक्ट किया है द इंडियन नेवी कमेंस्ड द इंडियन नेवी कमेंस्ड द लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन कोस्ट एक्सरसाइज डैश अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इज बींग अंडरटेकन अलॉन्ग द इंटायर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर कोस्ट लाइन कोस्ट लाइन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इंडियन नेवी ने लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज चालू की है जो कि जो जो कि टोटल हमारी कोस्ट लाइन है इतनी वो पूरे को कवर करेगी इसका आंसर होगा सी विजल आगे बढ़ते हैं द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड सीनियर आई पी एस ऑफिसर डैश एज डायरेक्टर जनरल इन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये हम लोगों ने देख लिया है कि एन एच आर सी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डायरेक्टर जनरल की तरह किसे अपॉइंट किया गया है तो इसका आंसर होगा प्रभात सिंह को द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज एम डी एंड सी ई ओ ऑफ आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईडीएससी डी फर्स्ट बैंक के सीईओ और एमडी की तरह किसे अपॉइंट किया जो कि थ्री तीन साल के लिए कार्यभार संभालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा वी वैद्यनाथन वी वैद्यनाथन सीईओ एंड एमडी ऑफ आईडीएससी फर्स्ट बैंक आईडीएससी फर्स्ट बैंक आईडीएससी और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर से बनाए ठीक द यस बैंक हैज अपॉइंटेड वेटरन बैंकर डास डैश as its new md and ceo and the lender has also received the rbi's approval for the same yes bank ne kise 
अपना नया एम डी ओ सी ई ओ की तरह अपॉइंट किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा रवनीत सिंह गिल रवनीत सिंह गिल जी यस बैंक के नए एम डी और सी ई ओ हैं इंडिगो ओनर इंटर ग्लोब एविएशन हैज अप्रूव्ड इंडिगो ओनर इंटर ग्लोब एविएशन हैज अपॉइंटेड डैश एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी इंडिगो के न्यू सी कौन अपॉइंट हुए हैं तो वो इसका आंसर होगा रॉन जॉय दत्ता जी India is likely to surpass the United Kingdom in the world's largest economy ranking in 2019 to become the dash according to a report by global consultancy firm PwC India kise India bahut hi jald United Kingdom ko surpass karega aur ban jayega world's largest economy global consultancy firm PwC ki world's largest economy ranking mein aisa ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के तहत इंडिया जो है बहुत ही जल्द यूनाइटेड किंगडम को सरपास करेगा और सरपास कर देगा वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रैंकिंग में इन 2019 और बन जाएगा और इसकी रैंकिंग कितनी हो जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी डैश इज अमंग द मोस्ट ट्रस्टेड नेशन ग्लोबली वेन इट कम्स टू गवर्नमेंट बिजनेस एन एंड मीडिया एज फॉर ट्वेंटी डिलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर चाइना टॉप द ट्रस्ट इंडेक्स ट्वेंटी नाइनटीन एडलमेन ट्रस्ट बैरोमीटर के अकॉर्डिंग कौन सबसे मोस्ट ट्रस्टेड नेशन है अपनी गवर्नमेंट बिजनेस और एनजीओ और मीडिया के लिए इसमें चाइना टॉप में है ट्रस्ट इंडेक्स में तो मोस्ट ट्रस्टेड में कौन आएगी इंडिया तो ट्रस्ट इंडेक्स में चाइना ने टॉप किया है और अगर मोस्ट ट्रस्टेड नेशंस की बात करें ग्लोबली अगर ट्रस्ट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया भी मोस्ट ट्रस्टेड नेशंस की जो ये इंडेक्स है एडलमेन ट्रस्ट बैरोमीटर उसमें आ गई है India has moved up one position to dash on the global talent competitive index Switzerland's top Global Talent Competitive Index में Switzerland ने टॉप किया है इंडिया की उसमें रैंकिंग क्या है और वो अपनी पोजीशन एक बढ़ चुकी है एक पोजीशन उसने इम्प्रूव किया है तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है एट्टी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स की बात करें तो इसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है और इंडिया की रैंकिंग है एट्टी ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज नेशनल वोटर्स डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नेसेसरी ऑफ वोटिंग एंड टू इंकरेज यंग जनरेशन टू वर्ड द वोटिंग राइट्स द थीम ऑफ ट्वेंटी इज 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर डे बनाते हैं इस साल की थीम क्या थी नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड इंडिया डैश हैज वन द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ट्वेंटी इंडिया डैश हैज वन द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर वुमेन्स टूर्नामेंट इन सिंगापुर इंडिया की अंकिता रैना ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ट्वेंटी डॉलर वुमेन टूर्नामेंट जो कि सिंगापुर में हुआ था उसे जीत लिया है डैश बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बोलर टू क्लेम हंड्रेड ओ टी आई विकेट ड्यूरिंग द फर्स्ट वन डे ईयर अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट नेपियर इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शमी मोहम्मद शामी शमी शामी मोहम्मद शामी ये फास्टेस्ट इंडियन बोलर बन चुके हैं जिन्होंने हंड्रेड ओ टी आई विकेट लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इंडिया में कब सेलिब्रेट होता है 24 जनवरी में और इसकी थीम थी एम्पावरिंग गर्ल फॉर अ ब्राइटर टुमारो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वाज ऑब्जर्व ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की बात करें तो वो भी 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन दोनों 24 जनवरी को मनाते हैं के जे एल्फॉन्स यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म हैज इनग्रेटेड द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एड के जे एल्फॉन्स ने स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट के अंदर के जे एल्फोन्स ने पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट के अंदर वो कहाँ पे लॉन्च किया है तो वो किया है सिक्किम के गैंगटॉक में जीरो पॉइंट गैंगटॉक सिक्किम में द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई स्टोर एट द बोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कंट्री की पहली जी स्टोर लॉन्च की है वो कहाँ पर लॉन्च की है तो वो की है गोवा के दबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में विच कंट्री हैज बिन रैंक्ड इन बूमर रैंक्स 2019 लिस्ट ऑफ 
most innovative countries in the world 2019 boom which country has been ranked in boomer which country has been ranked in bloomberg's 2019 list of most innovative countries in the world 2019 bloomberg innovation index for the first time ever bloomberg ki innovation index mein kaun si pehli kaun si country hai jise pehli baar इस इंडेक्स में रखा गया है एज अ मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज ब्लूमबर्ग इंडेक्स की बात करें तो ये मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज का एक इंडेक्स है तो इसमें कौन सी कंट्री है जिसे पहली बार इसमें इंक्लूड किया है तो इसका आंसर होगा इंडिया विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील अकाउंटिंग फॉर मोर देन फिफ्टी ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन क्रूड स्टील की क्रूड स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है डब्ल्यू के अकॉर्डिंग वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्रूड स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है जो कि 51 प्रोडक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है तो इसका आंसर होगा चाइना और अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो वो इंडिया हो गया जिसने जापान को हटा के अब इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बन गया है इन विच स्टेट द आदिवासी मेला 2019 नाइनटीन इनोग्रेटेड रिसेंटली आदिवासी आदिवासी मेला ट्वेंटी नाइनटीन पे इनोग्रेट किया गया है तो इसका आंसर होगा उड़ीसा इसी प्रोग्राम इसी इसी फेस्टिवल के दौरान उड़ीसा के जो पी एम नवीन पटनायक जी ने जीवन संपर्क जीवन संपर्क जो योजना है उसको भी लॉन्च किया था विच कंट्री हैज कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफ डी आई इन इंडिया फॉलोड बाई यू एस एंड यू के अकॉर्डिंग टू आर बी आई आर बी आई के अकॉर्डिंग एफ डी आई का लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है तो एफ डी आई का लार्जेस्ट सोर्स है मरीशियस हु द फॉलोइंग वन डाई हाथ सू इंडोनेशिया मास्टर्स हु अमंग द फॉलोइंग वन डाई हाथ सू Who among the following won Daihatsu Indonesia Masters 2019 Women's Single Badminton Title? Daihatsu Indonesia Masters 2019 में Women's Single Badminton Title किसने जीता? तो ये जीता है इंडिया की साइना नेहवाल जी ने। आगे बढ़ते हैं। Who among the following won Daihatsu Indonesia Masters 2019 Men's Single Badminton Title? तो इसका आंसर होगा Anders Antonsen। Anders Antonsen ने Daihatsu Indonesia Masters 2019 Men's Single टाइटल अपने नाम किया एंडर एंडोसन की एंडर्स एंडोसन की बात करें तो वो हैं डेनमार्क के ये डेनमार्क के हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी हैज टुक होम विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी हैज टुक होम द टॉप अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय बाय अ कास्ट इन मोशन पिक्चर एट द ट्वेंटी नाइनटीन स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड किस मूवी ने टॉप अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ कास्ट इन मोशन पिक्चर्स 2019 के स्क्रीन एक्टर गिल्स अवार्ड्स में तो इसका आंसर होगा ब्लैक पैंथर ने ब्लैक पैंथर ने बेस्ट परफॉर्मेंस बाय कास्ट इन मोशन पिक्चर का अवार्ड अपने नाम किया द ट्वेंटी फिफ्थ एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स टुक प्लेस इन 25th एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स कहाँ पे हुआ ये हुआ है लॉस एंजलिस यू में आगे बढ़ते हैं Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDAI) has set up a panel headed by DASH to identify domestically systematically important issues. IRDAI ने एक पैनल को सेट अप किया है जो कि डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इश्यूर को आइडेंटिफाई करेगा एस एस आई एस आई आई को आइडेंटिफाई करेगा इसे हेड कौन करेगा तो इसे हेड करेंगे प्रवीण कुटुम्बे विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ मोबाइल ऐप आर डी पी इंडिया ट्वेंटी नाइनटीन किस मिनिस्ट्री ने आर डी पी इंडिया ट्वेंटी नाइनटीन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एस बी आई एंड डैश हैव ज्वाइंटेड हैंड्स टू लॉन्च ए ट्रेवल स्पेसिफिक वीजा क्रेडिट कार्ड फॉर मेम्बर्स एंड इंडियन ट्रेवलर्स एस बी आई कार्ड और किसने ट्रेवल स्पेसिफिक वीजा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाए हैं तो इसका आंसर होगा एहतियात गेस्ट एहतियात गेस्ट और एस बी आई कार्ड ने ट्रेवल स्पेसिफिक वीजा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए द डैश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स टू सेव बिग कैट पॉपुलेशन इन द स्टेट किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को बनाने का डिसाइड किया है जो कि सेव करेंगी बिग बिग कैट्स की पॉपुलेशन को जिसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना गवर्नमेंट ने विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल एज अ स्टेट फेस्टिवल किस स्टेट गवर्नमेंट ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल की तरह डिक्लेयर किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश ने विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड शुगर केन जूस एज अ नेशनल ड्रिंक ऑफ द कंट्री किस कंट्री ने शुगर केन जूस को नेशनल ड्रिंक की तरह डिक्लेयर किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द युवा स्वाभिमान योजना फॉर यूथ फ्रॉम द इकोनॉमिली Which state has announced the launch of the Yuva Swabhiman Yojana for youths from the economically weaker section in urban areas? Which state has launched the Yuva Swabhiman Yojana for youths from the economically weaker section in urban areas? 
अर्बन एरिया के इकोनॉमिकल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यूथ के लिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी चीफ एडमायरल इंडियन नेवी चीफ एडमायरल सुनील लांबा कमीशन द न्यू नेवल एयर बेस डैश एट एट डिगलीपुर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडियन नेवी चीफ एडमायरल सुनील लांबा ने एक नया नेवल एयर बेस अंडमान एंड निकोबार के दिल्लीपुर में कमीशन किया है वो उसका नाम क्या है आई एन एस कोहासा कृष्णा सोपती हैज़ पास्ट अवे इन डेली शी वॉज अ वेल नोन कृष्णा सोपती हैज़ पास्ट अवे इन डेली शी वॉज अ वेल नोन राइटर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी आर डी ओ हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी आर डी ओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड लॉन्ग रेंज लॉन्ग रेंज सर्फिस टू एम एस आई एल आर एस एम फ्रॉम नेवल वॉरशिप डी आर डी ओ ने लॉन्ग रेंज सर्फिस टू एम एस आई का टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया वो कहाँ से किया है तो ये किया है आई एन एस चेन्नई से हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नेम्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आई सी सी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है तो इसका आंसर होगा ऋषभ पंत को रघबीर सिंह भोरा रघबीर सिंह भोला हज पास ओवे एज नाइन्टी टू ही वॉज अ वेल नोन रघबीर भोरा जी अब हमारे साथ रघबीर सिंह भोला जी रघबीर सिंह भोला जी अब हमारे साथ नहीं रहे वो एक वेल नोन हॉकी प्लेयर थे विच कंट्री हैज बैंड द यूज ऑफ इंडियन करेंसी नोट ऑफ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू हंड्रेड डेमोनिनेश डिनोमिनेशन डिनोमिनेशन विच कंट्री हैज बैन द यूज ऑफ इंडियन करेंसी नोट ऑफ रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू हंड्रेड डिनोमिनेशन नेपाल तो किस कंट्री ने सौ रुपये से ज्यादा की सारी करेंसी को बैन कर दिया है तो इसका आंसर होगा नेपाल ने हु हैज बीन सोन इन एज मेडागास्कर प्रेसिडेंट मेडागास्कर के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं एंड्री रोजोलिना एंड्री रोजोलिना एंड्री रोजोलिना यूनेस्को हैज नेम डैश एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी यूनेस्को ने वर्ल्ड कैपिटल फॉर वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी किसे डिक्लेयर किया है तो इसका आंसर होगा रियो दी जेनेरियो डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनाग्रेटेड द फोर ट्वेंटी सिक्स मीटर लॉन्ग डीफो ब्रिज इट इज बिल्ड ओवर निर्मला सीतारमन जी ने अरुणाचल 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 प्रदेश में फोर ट्वेंटी सिक्स मीटर लॉन्ग फोर ट्वेंटी सिक्स मीटर लंबा डीफो ब्रिज को इनाग्रेट किया है ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है तो ये बना है चीपू रिवर के ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द फिफ्टींथ एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस फिफ्टींथ प्रवासी भारतीय दिवस किस सिटी ने होस्ट किया तो इसका आंसर होगा वाराणसी उत्तर प्रदेश एच डी एफ सी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस हैज चेंज इट नेम टू एच डी एफ सी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम चेंज कर लिया और वो अब हो गया है एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस टेंथ एडिशन ऑफ द इंडिया रबर एक्सपो हेल्ड एट इंडिया रबर एक्सपो का टेंथ एडिशन कहाँ पे हुआ ये हुआ है मुंबई में तो ये थे जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पोस्ट नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें जिससे आपसे हमारे कोई भी वीडियोज मिस ना हो एंड मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर